সবাই করতেছে আপনি বাংলাদেশে নাইনটি পার্সেন্টের লাইসেন্স দেন গিয়ে দেখেন ভুল চিকিৎসা থেকে চিকিৎসা না করা ভালো অনিয়মই যেন নিয়ম লাইসেন্স ছাড়াই চলছে ডায়াগনস্টিক সেন্টার সারা দেশে হাসপাতাল ক্লিনিকে অভিযানে মিলল অরাজকতা ছয়টি বন্ধ করল স্বাস্থ্য অধিদপ্তর রমজানের আগে প্রতি ইউনিটে বিদ্যুতের দাম বাড়ছে সর্বোচ্চ সত্তর পয়সা বিদ্যুৎ উৎপাদনে গ্যাসের দাম প্রতি ঘনমিটারে বাড়ল পঁচাত্তর পয়সা পহেলা মার্চ থেকে কার্যকর বিএনপি জামায়াতের নাশকতায় ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছে পুলিশ প্রশংসা প্রধানমন্ত্রীর বাহিনীর সদস্যদের আরও জনবান্ধব হয়ে সেবা দেয়ার নির্দেশ গ্যাস লিকেজ থেকে একই জায়গায় সকাল বিকাল দুই দফা বিস্ফোরণ বাবা মেয়ে সহ দগ্ধ ছয় খিলগাঁওয়ে চোদ্দ ঘন্টা পর লাইন মেরামতে তিতাস বাড়ির মালিকের বিরুদ্ধেও গাফিলতির অভিযোগ এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় একের পর এক বাংলাদেশি মারছে সন্ত্রাসীরা এবার ফ্রি স্টেট প্রদেশে দোকানে ঢুকে মাথায় ও বুকে গুলি করে হত্যা আতঙ্কে প্রবাসীরা দেখছিলেন শিরোনাম প্রবাসী সময়ের সঙ্গে আছি আমি খানতাজদিন হাসান অধিদপ্তরের প্রথম দিনের অভিযান চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল স্বাস্থ্য খাতে অনিয়মই যেন নিয়ম কেউ কেউ তোয়াক্কাই করেন না লাইসেন্সের অনেকে আবার একটি লাইসেন্স নিয়েই যেন সব অনিয়মের ঠিকা নিয়ে বসেছেন এমনকি আইসিইউ থাকলেও নেই চিকিৎসক টেকনিশিয়ান দিয়ে লেখা হচ্ছে রিপোর্ট অভিযানে এমন নানা অনিয়ম পাওয়ায় রাজধানীর ছয়টি বেসরকারি হাসপাতাল ক্লিনিক বন্ধ করল স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এছাড়া আরও ছয়টি প্রতিষ্ঠানকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেয়া হয়েছে এটি মিরপুরের কালসিতে অবস্থিত এশিয়া হেলথ কেয়ার নামে একটি ডায়াগনস্টিক সেন্টার গত এক দেড় বছর ধরে হাজার হাজার বিভিন্ন ধরনের টেস্ট এই ল্যাব থেকে হয়েছে একটা প্রবাদ রয়েছে উপরে ফিটফাট ভেতরে সদরঘাট ঠিক তেমনই এখানে অবস্থা বড় করে খাবার রাখার কথা না বললেও এখানে কিন্তু এই যে বাটি ভর্তি খাবার এখানে এই যে টমেটো লেবু সহ অন্য অন্য জিনিস কিন্তু রয়েছে সবচেয়ে বড় কথা স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে একটি ল্যাবের জন্য কোনো আবেদন না করেই গত দেড় বছর যাবৎ হাজার হাজার পরীক্ষা করেছে এই এশিয়া प्रथम अस्वीकार कर ले नतुन मेन टेस्ट करते ही जाल गोटा राजधानी जुड़े बीछानो नगर कलेज गेट एलिक ठीक सोहार्दी हासपत उल्टो देखे मुक्तिजोधा टावर एक भवने जान डजन खानिक हासपत शुरूते प्राइम हासपत बीस बेडर अनुमोदन चलते आठाश बेडर हासपत मध्य आरोप रही है आई सीयू जदिव से मेले चिकित्सक देखा और अपारेशन थिएटारे मिले मेयद उत्तीर्ण किट আর সরকারি হাসপাতাল থেকে দালালের মাধ্যমে এসব হাসপাতালে রোগী পেতে খুব একটা বেগ পেতে হয় না এই ভবনেই আরো দুইটি ব্লাড ব্যাংক আর হাসপাতালেও মেলে অনিয়মের খোঁজ শিশু হাসপাতালে নিয়ে গেছি নেওয়ার পরে আলা শিশু হাসপাতালে এরা ভর্তি করায় এরা কয় কি যে এই মেডিকেল কাছ আছে উনি সরার দিতে অ্যাডমিট ছিলেন কিন্তু এখানে আমরা আইসিইউ পাইনি ওখানে যে আনসার ছিলেন ডিউটি রত कठोर स्थापना मानदंड যদি বলি আমরা সন্তোষজনক পাইনি আমরা তাদেরকে আমরা আমরা অফিসে গিয়ে বিধি অনুসারে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আমরা পত্র দিব তাদেরকে আমরা পরে বিকেলে ছয়টি হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার বন্ধের নির্দেশ দেয় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর রাশেদ লিমন সময় সংবাদ ঢাকা এদিকে চট্টগ্রাম সহ বিভিন্ন জেলার বেসরকারি হাসপাতাল ক্লিনিকে মিলেছে একই চিত্র 
ল্যাব সহকারী করছেন রক্ত সংগ্রহ শিক্ষাগত যোগ্যতার বালাই নেই টেকনিশিয়ানদের আবার কোন কোন হাসপাতালের জরুরি বিভাগ চলছে চিকিৎসক ছাড়াই সময়ের মধ্যে শর্ত পূরণ না করলে বন্ধের হুঁশিয়ারি সিভিল সার্জনের নিয়োগ ল্যাব সহকার হিসেবে কিন্তু কাজ করছেন ব্লাড কালেকশনের মতো মেডিকেল টেকনিশিয়ানের কোনো ডিপ্লোমা কোর্স কিংবা ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা না থাকলেও এ কাজে পার করেছেন টানা দশ বছর এছাড়া টিকা দেওয়ার মতো কাজ করানো হচ্ছে প্রশিক্ষণ ও শিক্ষাগত যোগ্যতা নেই এমন ব্যক্তিকে দিয়ে সোমবার চট্টগ্রাম নগরীতে জেলা সিভিল সার্জন পরিচালিত অভিযানে বিভিন্ন বেসরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিকগুলোতে এমন নানা অনিয়মের প্রমাণ মিলেছে এরপরও শুধুমাত্র মৌখিক সতর্ক করেই দায় সেরেছেন সিভিল সার্জন बरशाले जिला सीभिल सार्जन नेतृत्व सदर उपजिलार एजेट चक्षु हासपाल दि कैपिटल चक्षु हासपाल और दारुज शेफा डिजिटल डायगनस्टिक सेंटारे अभिजान चालाना है इस समय हासपाल विभिन्न कागजपत्र अनियम पशापी रोगी सेवा देर अनियम धरा पड़े नियोग प्राप्त जरा मेडिकल अफिसर आ तर डकुमेंट्स वनारा देखाते मृत्यूर पर देश जुड़े एन आलोचन बैंक छातार मत गजिए उठा अवैध क्लिनिक और डायगनस्टिक सेंटर गो लाइसेंस छाड़ाई मासर पर मास चलते इसब डायगनस्टिक सेंटर ए अवस्थाय जान घुम भेगे स्वास्थ्य विभाग ওষুধের মূল্য নির্ধারণে মঙ্গলবার বিকেলে স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের সচিব মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলমের সভাপতিত্বে সচিবালয়ে জরুরি বৈঠক বসে ওষুধের দামের পাশাপাশি উঠে আসে এসব প্রসঙ্গ এ সময় স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন সাধারণ মানুষের চিকিৎসায় সাময়িক অসুবিধা হলেও অবৈধ হাসপাতাল ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার বন্ধে অভিযান চলবে এর সমস্ত দায় দায়িত্ব তো আমাকে নিতে হবে আমি যে স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিসাবে কোন অবস্থাতেই কোনো অবৈধ ক্লিনিকে কোনো কাজ হবে না চিকিৎসা ব্যবস্থা সেইখানেই করা উচিত যেখানে প্রপার डाकान बैठक शेषे स्वास्थ्य सचिव जान हृदरोग चिकित्सा व्यवहित रिंग आगे दामे बहल थे अस्वाभाविक दामे प्रश्न आशीष समय ढाका बचर ना घूरते ही फिर बढ़े विद्युत और गैस दाम विद्युत दाम बाढ़ाना हम इूनीट प्रति सर्वनिम्न चौत्र पैसा थे सर्वोच्च सत्तर पैसा विद्युत उत्पादने व्यवहित गैस दामो बाढ़ाना होती घन मीटारे पचहत्तर पैसा বাসাবাড়ির গ্রাহকদের ওপর এর কোনো প্রভাব পড়বে না জানিয়ে জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী বলেন নতুন দাম মার্চের প্রথম সপ্তাহ থেকে কার্যকর হবে সামনে রোজা তার উপর নিত্যপণ্যের দাম সহ আর্থিক পরিস্থিতি নিয়ে সাধারণ মানুষের যখন হিমশিম অবস্থা তখনই বিদ্যুতের আরেক দফা বাড়তি দামের বোঝা চাপছে গ্রাহকের কাঁধে গত এক যুগে ভোক্তা পর্যায়ে বিদ্যুতের দাম বাড়ে বারো বার এর মধ্যে গত বছরের জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত প্রতি মাসে বাড়ানো হয় পাঁচ শতাংশ করে এক বছরের মাথায় মার্চ থেকে আবারও বাড়ল ভোক্তা পর্যায়ে বিদ্যুতের দাম গত কয়েক দিনে গুঞ্জনকে সত্য প্রমাণিত করে মঙ্গলবার সচিবালয়ে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী জানান কম বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীদের ক্ষেত্রে প্রতি ইউনিটে বিদ্যুতের দাম বাড়ছে চৌত্রিশ পয়সা আর বেশি ব্যবহারকারীদের ক্ষেত্রে বাড়ছে সত্তর পয়সা হারে আমরা যে জ্বালানি ব্যবহার করি সেটা প্রাইসিংয়ের উপর 
বিদ্যুতের দাম নির্ভর করে কয়লার যখন পাওয়ার প্ল্যান্টগুলো আমরা নিয়ে আসছি সেই সময় ডলারের যে ভ্যালু আর কয়লার যে দাম ছিল তার থেকে অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে তো অল্প অল্প করে যে চৌত্রিশ পয়সা এরপরে উপরের লেভেলে হয়তো সত্তর পয়সা এরকমভাবে আমার প্রাইসিংটাকে রিঅ্যাডজাস্টমেন্ট করতেছে এদিকে গত বছরের আঠারো জানুয়ারি শিল্প সহ অন্যান্য খাতে গ্যাসের দাম গড়ে আশি শতাংশ বাড়ানো হয় এ সময় সবচেয়ে বেশি একশো আটাত্তর শতাংশ বাড়ানো হয় বিদ্যুৎ খাতে ব্যবহৃত গ্যাসের দাম বছর পেরুতেই কিছু কিছু খাতে আবারও গ্যাসের দাম বাড়িয়েছে সরকার আবাসিক খাতে গ্যাস ব্যবহারে কোনো দাম বাড়ছে না বা অ্যাডজাস্টমেন্ট হচ্ছে না ইন্ডাস্ট্রি তো হচ্ছে না যে বিদ্যুৎকে গ্যাস দেয় সেখানে অ্যাডজাস্টমেন্ট হয়ে পঁচাত্তর পয়সা বাড়বে আর জ্বালানি তেলের দাম স্বয়ংক্রিয় ভাবে সমন্বয় হবে জানিয়ে প্রতিমন্ত্রী জানান বিশ্ববাজারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে দাম সমন্বয় করা হবে বিশ্ববাজারে বাড়লে দেশে বাড়বে কমলে দেশেও কমবে প্রশ্ন আশিস সময় সংবাদ ঢাকা পুলিশকে আরও জনবান্ধব হয়ে কাজ করার তাগিদ দিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন আগামীতে এই বাহিনীটিকে স্মার্ট করতে সহায়তা বাড়াবে সরকার রাজারবাগ পুলিশ লাইন্সে বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী বলেন অপরাধের ধরন বদলেছে সমাজে সেভাবেই প্রস্তুত হতে হবে পুলিশকেও তবে বিএনপি জামায়াতের নাশকতা ঠেকাতে গিয়ে সর্বোচ্চ ধৈর্য দেখিয়েছে বলে বাহিনীর প্রশংসা করেন সরকার প্রধান আইন শৃঙ্খলা রক্ষা জননিরাপত্তা বিধান অপরাধ দমনের মতো কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে বছরের তিনশো পঁয়ষট্টি দিনই দেশের অভ্যন্তরীণ পরিবেশ শান্তিপূর্ণ রাখার দায়িত্বে নিয়োজিত বাহিনী বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর কার্যক্রমে গতিশীলতা আনতে প্রতি বছরের মতো এবারও আয়োজিত হয়েছে পুলিশ সপ্তাহ মঙ্গলবার সকালে বাৎসরিক এই আয়োজনের উদ্বোধনী উপলক্ষে রাজারবাগ পুলিশ লাইন্সে আসেন প্রধানমন্ত্রী প্যারেড কারে চড়ে পুলিশের বিভিন্ন কন্টিনজেন্ট পরিদর্শন করেন সরকার প্রধান এরপর একে একে বাহিনীটির বিভিন্ন ইউনিটের পক্ষ থেকে সালাম জানানো হয় প্রধানমন্ত্রীকে এরপর বিশেষ ও কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের জন্য পুলিশের বিভিন্ন স্তরের চারশো কর্মকর্তা ও সদস্যকে বিপিএম ও পিপিএম পদকের ব্যাজ পরিয়ে দেন শেখ হাসিনা সরকার প্রধান তার বক্তব্যে বলেন এখনকার পুলিশ আগের চেয়ে অনেক সক্ষম দেশের মানুষ যখনই কোনো বিপদে পড়ে সকলের আগে আশ্রয় খোঁজে পুলিশের কাছে কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য দু হাজার তেইশ সালে আঠাশে অক্টোবর বিভৎসভাবে পুলিশ সদস্য আমিরুল ইসলামকে হত্যা করেছে যেটা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না তবে আমাদের পুলিশ বাহিনী অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে এই অবস্থা মোকাবেলা করেছেন এ সময় যুগোপযোগী পুলিশ গড়ে তুলতে পূর্ণাঙ্গ এভিয়েশন ইউনিট সহ সাইবার ইউনিট গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি দেন প্রধানমন্ত্রী পূর্ণাঙ্গ সাইবার পুলিশ ইউনিট স্থাপনেরও আমাদের পরিকল্পনা রয়েছে দ্রুত যেন পুলিশ যেতে পারে তাই দুটো হেলিকপ্টার পুলিশের জন্য এনে দেব সে ব্যবস্থাও আমরা নিয়েছি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের শেষাংশে পুলিশের বিভিন্ন ইউনিট তাদের সরঞ্জাম প্রদর্শন করে সালাম জানায় প্রধানমন্ত্রীকে দেবাশিস রায় সময় সংবাদ ঢাকা ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী হিসেবে বাংলাদেশ ভারত সহযোগিতামূলক সম্পর্ক থাকা প্রয়োজন বলে জানালেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সন্ধ্যায় ভারতীয় বিমান বাহিনী প্রধান সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে গেলে এ কথা বলেন সরকার প্রধান মঙ্গলবার সন্ধ্যায় চলমান অধিবেশনের ফাঁকে প্রধানমন্ত্রীর সংসদ ভবনের কার্যালয়ে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন ভারতের বিমান বাহিনীর প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল বিবেক রাম চৌধুরী সৌজন্য সাক্ষাৎ শেষে প্রধানমন্ত্রীর স্পিচ রাইটার সাংবাদিকদের বলেন স্মার্ট বাংলাদেশের স্মার্ট সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তুলতে ভারতের সহযোগিতার বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীকে আশ্বস্ত করেছেন দেশটির বিমান বাহিনী প্রধান এর আগে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ট্রেড ফাইন্যান্স কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ইঞ্জিনিয়ার হানি সালেম এ সময় জ্বালানি ঘাটতি কমাতে সরকার সমুদ্র বক্ষের গ্যাস উত্তোলনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে জানিয়ে সংস্থাটিকে প্রধানমন্ত্রী জানান এই জন্য বাংলাদেশের বিনিয়োগ প্রয়োজন জবাবে আইটিএফসি প্রধান বলেন স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে অবকাঠামো আইসিটি ঋণ ব্যবস্থাপনা জলবায়ু সংকট মোকাবিলা সহ জ্বালানি খাতে বিনিয়োগের মাধ্যমে বাংলাদেশের পাশে থাকবে সংস্থাটি গ্যাস লিকেজ থেকে একই জায়গায় সকাল বিকাল দুই দফা বিস্ফোরণ এতে বাবা মেয়ে সহ দগ্ধ হন অন্তত ছয় জন 
রাজধানীর দক্ষিণ খিলগাঁওয়ে ঘটনার 14 ঘন্টা পর লাইন মেরামতে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় তিতাসের টিম এদিকে বাড়ির মালিকের বিরুদ্ধেও গাফিলতির অভিযোগ করেছেন স্থানীয়রা গোটা শরীর দগ্ধ ছটফট করছেন হাসপাতালের বিছানায় যাদের মধ্যে আছে 19 বছরের কিশোরী মারিয়া ও তার বাবা মিন্টু হাওলাদারও রান্নাঘরের ত্রুটিপূর্ণ গ্যাস লাইনের কথা বাড়ির মালিককে জানালেও নেওয়া হয়নি কোনো ব্যবস্থা যার মাশুল দিচ্ছেন দক্ষিণ খিলগাঁওয়ের 53 নম্বর বাড়ির নিচতলার ভাড়াটিয়া পরিবার সহ 6 জন এমন অভিযোগ করে প্রত্যক্ষদর্শীরা বলছেন মঙ্গলবার ভবনটির নিচতলার রুমের রান্নাঘরের গ্যাস লিকেজ থেকে সকাল ও বিকেলে দুই দফায় বিস্ফোরণ ঘটে গ্যাসের পাইপ থেকে গ্যাস বের হইতাছে তো পাশের বাড়ির কেয়ারটেকারের ডাইকে নিচে বাচ্চু বাইরে যা আসেন তো বাচ্চু বাই এটা আমরা বন্ধ করি ধাপ করে ওই গ্যাসে আইসা হেগো গায় লাগিয়ে গেছে সকাল একবার হইছে বিকেল একবার হইছে তাহলে বাড়িওয়ালা কি লাগে পারলো না যে যাইতে বিল্লা বাড়িওয়ালা কি খবর দিতে পারলো না প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি মঙ্গলবার সকাল 7টার দিকে রান্নাঘরে গ্যাসের তীব্র গন্ধ পেয়ে বাড়ির মালিককে অবহিত করেন ভাড়াটিয়ারা এর 1 ঘন্টা পরেই বিস্ফোরণ ঘটে আহত হন ঘরের বাসিন্দা মিন্টু হাওলাদার সহ তিনজন প্রথম দফায় বিস্ফোরণের 8 ঘন্টা পর বিকেল 4টায় দুইজন স্যানিটারি মিস্ত্রিকে দিয়ে লিকেজ সারানোর চেষ্টা করেন স্থানীয়রা তখনই ঘটে দ্বিতীয় দফা বিস্ফোরণ মিস্ত্রি ও প্রতিবেশী সহ দগ্ধ হন আরো তিনজন লোকালি মিস্ত্রি দিয়ে ওরা কাজ করতেছে তারপরে আমি জিজ্ঞাসা করলাম উনি বলছিল যে ফোন দিছি আমি বাবা যাওয়ার পরে পর হাত পিট আর মুখটা পড়ে গেছে মানে সাথে সাথে চলে বেরে আসছে সকালবেলা থেকে এই নিয়ে দুইবার হইছে কি হইছে লাইনে দেখতে গেছে যে সকালে আগুন ধরছে কি জন্য কি কারণে দেখে ওইটা বাড়ি এলা হয়তো ফোন দিছে মানে যে লাইন টাইন ঠিকঠাক করার জন্য ওনাকে এসে যাই দেখতে যে ওনাও দগ্ধ হয়েছে দগ্ধ ছয় জন শেখ হাসিনা বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন তাদের মধ্যে একজনের শ্বাসনালী ও শরীরের চল্লিশ শতাংশ এবং আরও একজনের বাইশ শতাংশ পুড়ে গেছে তিনজন এসছে সকালবেলা এবং এই তিনজনের মধ্যে দুজনের অবস্থা গুরুতর এবং বাকি তিনজন এসেছে সন্ধ্যার পরে এই তিনজনের মধ্যে দুজনের অবস্থা মোটামুটি ভালো এবং একজনকে আমরা অবজারভেশনে রেখেছি এদিকে সরজমিনে গিয়ে দেখা যায় প্রথম দফা বিস্ফোরণে চোদ্দ ঘন্টা পর রাত দশটা বারো মিনিটে ঘটনাস্থলে লিকেজ মেরামতের জন্য পৌঁছায় তিতাসের সংস্কার কর্মীরা এলাকাবাসীর অভিযোগ সময় মতো তিতাস ব্যবস্থা নিলে দ্বিতীয়বার বিস্ফোরণের ঘটনা এড়ানো যেত गलार जो कमे गुखर विष उग्र हो आवामी लीगर साधारण सम्पादक ओबायदुल कदर मंगलवार सकाल धानमंडी संबाद सम्मेलन सरकार विदेशी संगे बंधुत चाय कंधुर परिवर्ते जरा प्रभु होते चाय तर दासत मेने ধানমন্ডিতে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নিয়মিত সংবাদ সম্মেলনের শুরুতেই বিএনপির রাজনীতি নিয়ে কথা বলেন সাধারণ সম্পাদক ওবাদুল কাদের বলেন দলটি শুধু মিথ্যাচারী করতে পারে নির্বাচন এবং আন্দোলন সব ক্ষেত্রে বিএনপি ব্যর্থ বলে মন্তব্য করেন ওবাদুল কাদের তাদের গলা জোর একটু কমে গেছে মুখের বিষটা আরো উগ্র হয়ে উঠেছে কখন যে কি বলে বলতে হবে তাই বলে আন্দোলনে ব্যর্থতা নির্বাচনে হেরে যাওয়ার ভয়ে না আসার ব্যর্থতা সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন বিএনপি আসলে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে যা চাই বাঁচিয়েছিল সেটি তারা পায়নি যে কারণে এবার যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বৈঠকের পর সেই ইস্যুতে দলটি নিশ্চুপ হয়ে গেছে তারা শুনতে চেয়েছিল যে সরকারের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আসবে অথবা বিচারীতি প্রয়োগ আমরা বিদেশি বন্ধুর সাথে বন্ধুত্ব চাই আর বন্ধুর পরিবর্তে যারা প্রভুর ভূমিকা আসতে চান সেই প্রভুর দাসত্ব আমরা মানি না বাংলাদেশে ঋণ খেলাপি হওয়ার কোনো সংখ্যা নেই জানিয়ে সাধারণ সম্পাদক দাবি করেন নিত্য পণ্যের দাম কেন বেড়েছে সেটি মানুষ বোঝে বাংলাদেশের মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বেড়েছে তাই কেউ না খেয়ে থাকে না বলেও মন্তব্য করেন তিনি আপনাদের তো না খেয়ে রাখিনি দেশের মানুষ খেতে পাচ্ছে একটা মানুষও না খেয়ে মরেনি মানুষ বুঝে 
এখানে সরকারের দোষ নেই দ্রব্যমূল্য বাংলাদেশের একান্ন সারা দুনিয়াতে জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে চাঁদাবাজির কারণে যাতে নিত্যপূর্ণের দাম না বাড়ে সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষ সক্রিয় আছে বলে জানান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক দেশের প্রধানমন্ত্রী নিজে চাঁদাবাদির বিরুদ্ধে কঠিন বক্তব্য রেখেছেন হাতিকুর রহমান তামাল সময় সংবাদ ঢাকা বিএনপি নয় বরং আওয়ামী লীগই বিদেশিদের কাছে নালিশ করে যা তাদের পুরানো অভ্যাস মার্কিন প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বিএনপির বৈঠক নিয়ে ক্ষমতাসীনদের মন্তব্য জনগণের সাথে তামাশা বলেও দাবি করেন দলটির সিনিয়র নেতারা আন্দোলনের কর্মসূচি দিয়ে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে সরকার হটানোর নতুন কর্মসূচি দেয়ারও ইঙ্গিত দিয়েছেন বিএনপি নেতারা সদ্য অনুষ্ঠিত দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে বিদেশি তৎপরতা দেশের রাজনীতিতে ব্যাপক প্রভাব ফেললেও খুব বেশি সুবিধা হয়নি সরকার বিরোধীদের কিন্তু সেই নির্বাচনের দেড় মাস পর আবারও মার্কিন প্রতিনিধিদের বাংলাদেশ সফর ও রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সাক্ষাতের বিষয়টি এসেছে আলোচনায় বিএনপির সঙ্গে মার্কিনিদের বৈঠকের বিষয়টি ক্ষমতাসীনরা দেখছেন সরকার বিরোধী নালিশ হিসেবে তবে এ নিয়ে ক্ষুব্ধ বিএনপি বলছে বিদেশি প্রভুরাই আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় টিকিয়ে রেখেছে নালিশের রাজনীতি তারাই করে নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে দাবি করেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি কিসের নালিশ উনি কি শুনেছেন কি কথাবার্তা হয়েছে উনি কি জানেন আমরাও তো কেউ জানি না তারা ইচ্ছা প্রকাশ করেছে এবং সেই কারণেই আমাদের নেতৃবৃন্দ দেখা করতে গেছেন তারা তো কিছু বলেননি তাহলে উনি জানলেন কি করে উনি কি মানে কোনো মানে গোপন ডিভাইস কোথাও উনি রেখেছেন নাকি আর কথাবার্তা উনি যেভাবে বলেন তাতে মনে হচ্ছে যে উনি বোধহয় আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকও নন উনি বোধহয় বিএনপির বিকল্প জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য কারণ মনে হচ্ছে যে অনেক বিএনপির গোপন কথা তিনি আগেই জেনে যাচ্ছেন মঙ্গলবার জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক আলোচনার সভায় বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুল্লাল নোমান বলেন সরকার পতনের জন্য গ্রহণযোগ্য কর্মসূচি নিয়ে মাঠে থাকতে হবে বিএনপি ও সমমনা দলগুলোকে এজন্য ঐক্যের বিকল্প নেই বলেও দাবি তার আমাদেরকে আন্দোলন করতে হবে আন্দোলন ছাড়া ঐক্য হবে না আমরা কর্মসূচি দিচ্ছি সেই কর্মসূচি অবশ্যই সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করে আমরা এগিয়ে যাব ষড়যন্ত্র করে আওয়ামী লীগ জয়লাভ করেছে সাময়িকভাবে সেটাকে মাথায় রেখে যদি এগিয়ে যাই ইনশাল্লাহ আমার মনে হয় আমরা লড়ে গিয়ে জিততে পারব জনগণের অধিকার আদায়ে বিদেশি মদতদাতা কিংবা সরকারের সঙ্গে কোনো আপোষ করা হবে না বলেও হুঁশারি দেন আলোচনায় উপস্থিত বক্তারা এটাই হচ্ছে তাদের পরিচয় আহমেদ সালেহিন সময় সংবাদ ঢাকা এসএসসি পরীক্ষার থেকে কোচিং সেন্টারে ধর্ষণ করে শিক্ষক আপত্তিকর ছবি তুলে কয়েক দফা ধর্ষণে ধর্ষিতা হয়ে পড়ে অন্তঃসত্তা অপমান সইতে না পেরে খাই ঘুমের ওষুধ দশ দিন পর হাসপাতালে মারা গেল ওই ছাত্রী চট্টগ্রাম নগরী চাঁদগাঁয়ের এই ঘটনায় অভিযুক্ত শিক্ষক এখন কারাগারে যে শিক্ষকের কাছে পড়ালেখা করতে পাঠিয়েছিল মেয়েকে সেই শিক্ষকের প্রেমের ফাঁদে পড়ে বলি হতে হলো মেয়েকে দফায় দফায় ধর্ষণে হয়ে পড়ে অন্তঃসত্তা অপমান সইতে না পেরে ঘুমের ওষুধ খেয়ে মৃত্যু আমার এখনো আমার ঘুম আসো না খাওয়া আসো না বসো আমি কোনো দিন পাগল মতো গেছি ছেলেটার আমি শাস্তি চাই এসএসসি পরীক্ষা সামনে রেখে কয়েক মাস আগে চট্টগ্রাম নগরের চাঁদগাঁও আবাসিক এলাকার সিটি ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজের ভেতরে শিক্ষাশালা কোচিং সেন্টারে ভর্তি হয়েছিল ওই শিক্ষার্থী শিক্ষক জিসান গত ডিসেম্বরে কোচিং সেন্টারে মেয়েটিকে ধর্ষণ করে আপত্তিকর ছবি তুলে ও ভয় দেখিয়ে দফায় দফায় ধর্ষণে অন্তঃসত্তা হয়ে পড়ে সবশেষ গত পনেরো ফেব্রুয়ারি ঘুমের ওষুধ খেয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে চট্টগ্রাম মেডিকেলে ভর্তি করা হলে রোববার আইসিইউতে তার মৃত্যু হয় মা বাবার পরে হচ্ছে শিক্ষক শিক্ষকে যদি এই কাজ করে তাহলে আমরা কাল কাছে নিরাপদ শিক্ষা আমরা বন্ধ করে দিয়েছি আমার মনে হল ফরাদে হলো বিশ্বর যথেষ্ট সরম শাস্তি হোক এটা আমরা চাই গত সতেরো ফেব্রুয়ারি অভিযুক্ত শিক্ষক হামিদ মোস্তাফা জিসানকে গ্রেফতার করে পুলিশ গ্রেফতার শিক্ষক জিসানের বাড়ি কক্সবাজারের মহেশকালীর পশ্চিম পাড়ায় শফিক আলম সময় সংবাদ চট্টগ্রাম যৌন নির্যাতনের অভিযোগে বিকারুন নিসা নুন স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষক মুরাদ হোসেনের দুই দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছে আদালত এর আগে সাময়িক বরখাস্তের সিদ্ধান্তের কয়েক ঘন্টার মধ্যে তাকে গ্রেফতার করা হয়
কণ্ঠে স্লোগান শিক্ষার্থীদের হাতে প্লেকার্ড অভিযোগ সাধারণ কারো বিরুদ্ধে নয় খোদ শিক্ষকের বিরুদ্ধে শ্রেণীকক্ষে নোংরা কৌতুক আর কোচিং এ শিক্ষার্থীদের যৌন হয়রানি শিক্ষকের এমন আচরণে ঝড় উঠেছে সামাজিক মাধ্যম সহ সচেতন মহলেও অবশেষে যৌন নির্যাতনের মামলায় ভিকারুননিসা নুন স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষক মুরাদ হোসেন সরকারকে রিমান্ডে দিয়েছেন আদালত পুলিশ সাত দিনের রিমান্ড আবেদন করলেও ঢাকা মুখ্য মহানগর হাকিম আদালত দুই দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন একই দিন ভিকারুননেসা নুন স্কুল অ্যান্ড কলেজের গভর্নিং বডির এক অনলাইন সভায় অভিযুক্ত শিক্ষক মুরাদকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয় যেহেতু ওনাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে কাজেই এখন পরবর্তী ধাবল ওনাকে ওই চিঠিটা দিয়ে জানানো অধিকতর তদন্ত করার জন্য চতুর্থ তদন্ত কমিটি আমাদের বিভাগীয় কমিশনের কার্যালয় থেকে অলরেডি তৈরি করে দেয়া হয়েছে ভিকারুননিসা নুন স্কুল অ্যান্ড কলেজের কোনো শিক্ষক কোচিং করাতে পারবেন না বলেও জানান কলেজটির অধ্যক্ষ ধ্রুব ব্যানার্জি সময় সংবাদ ঢাকা পড়াশোনার পাশাপাশি করতেন ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের কাজ দামি ক্যামেরা ছিনিয়ে নিতে চট্টগ্রামে কলেজ ছাত্রকে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা বন্ধুরাই তাকে হত্যা করেছে দাবি পরিবারের অভিযুক্তদের ধরতে মাঠে নেমেছে পুলিশ নুরজামাল আতিকের ক্যামেরায় শফিকুল আলমের রিপোর্ট দামি ক্যামেরার লোভ কেড়ে নিল কলেজ ছাত্রের প্রাণ সোমবার সন্ধ্যায় চট্টগ্রাম নগরীর বহদ্দাহাটের বাসিন্দা শাওন বড়ুয়া ঘর থেকে বেরিয়ে আর ফিরে আসেনি মঙ্গলবার সকালে নগরীর চাঁদগাঁও থানার অনন্যা আবাসিক এলাকা থেকে তার লাশ উদ্ধার করে পুলিশ এ সময় তার শৈলের বিভিন্ন স্থানে চুরি কাগাতের চিহ্ন পাওয়া যায় লাশ উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে সজনা জানান কলেজ শিক্ষার্থী শাউন ও তার কয়েকজন বন্ধু ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টে কাজ করতেন তার কাছে থাকা আড়াই লাখ টাকা দামের ক্যামেরার জন্যই তাকে হত্যা করেছে বলে দাবি তাদের তার বুকে পিঠে এবং মাথায় কপালের ওখানে প্রায় পাঁচটা ধারালো সোরার আঘাত আছে ওকে খুব নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে এবং এটা পরিকল্পিত হত্যা বলে আমরা ধারণা করছি ক্যামেরাটার জন্য নাকি এটা হয়েছে বন্ধুরাই এটা করবে আর কে করবে এগুলো হাতে যেটা দামি ছিল জিনিসটা নিয়ে যেত ওনাকে সেরে দিত ভালো হইত আর কি পুলিশ বলছে ঘটনাস্থল থেকে শাওনের মোটরসাইকেল মোবাইল ও মানি ব্যাগ পাওয়া গেলেও শুধুমাত্র তার ক্যামেরাটি গায়েব আছে নগরীর এম ইস কলেজের ডিগ্রি দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী শান বড়ুয়ার বাড়ি সাতকানিয়া উপজেলায় শফিকুল আলম সময় সংবাদ চট্টগ্রাম দক্ষিণ আফ্রিকায় একের পর এক বাংলাদেশিকে মারছে সন্ত্রাসীরা এবার ফ্রি স্টেট প্রদেশে দোকানে ঢুকে মাথায় ও বুকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে এক প্রবাসীকে নিহতের নাম শামসুল আলম তার বাড়ি নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ উপজেলায় দিন দিন বাংলাদেশি হত্যাকাণ্ড বাড়ায় আতঙ্কে আছেন প্রবাসীরা দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে বিস্তারিত মিজানুর রহমান রাসেলের রিপোর্টে দীর্ঘ সতেরো বছর ধরে দূর প্রবাসে কঠোর পরিশ্রম করেছেন কথা ছিল শীঘ্রই প্রবাস জীবন শেষে মাতৃভূমিতে ফেরার তবে সে আশা পূরণ হলো না দক্ষিণ আফ্রিকা প্রবাসী সামসুল আলমের দক্ষিণ আফ্রিকার ফ্রি স্টেট প্রদেশের কোয়াকোয়া শহরের কেস্টেলে প্রতিদিনের মতো নিজ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে কাজ করছিলেন সামসুল আলম সোমবার স্থানীয় সময় সন্ধ্যায় হঠাৎই অজ্ঞাত বন্দুকধারের গুলিতে অকালে ঝরে যায় এই রেমিটার যোদ্ধার প্রাণ প্রত্যক্ষদর্শী জানান অজ্ঞাত চার পাঁচজন বন্দুকধারী দোকানে ঢুকে সামসুল আলমের মাথায় এবং বুকে পাঁচ রাউন্ড গুলি করেন মৃত্যু নিশ্চিত হওয়ার পরেই ঘটনাস্থল ত্যাগ করেন সন্ত্রাসীরা মারমান্তিক এবং নৃশংস এই হত্যাকাণ্ডের পেছনে ব্যবসায়িক শত্রুতা থাকতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে স্থানীয় বাঙালিরা ওনাকে দেশে পাঠানোর জন্য ব্যবস্থা করেন স্থানীয় একটি মসজিদে ওনার জানা যাওয়া সম্পন্ন হয় এবং এরপরে ওনাকে দেশের উদ্দেশ্যে পাঠানো সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করে স্থানীয় বাঙালিরা উদ্বেগ বেড়ে চলছে নিহত সামসুল আলমের দেশের বাড়ি নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ উপজেলার মীর আলিপুরে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার নাগরিক ছিলেন তবে বাংলাদেশে তার স্ত্রী এক মেয়ে ও এক ছেলে রয়েছেন প্রশাসনিক প্রক্রিয়া শেষে নিহতের মরদেহ দেশে পাঠানো হবে বলে জানান আত্মীয়রা মিজানুর রহমান রাসেল সময় সংবাদ দক্ষিণ আফ্রিকা এসএসসি পরীক্ষা শুরুর আগেই কেন্দ্রের বাইরে মোবাইলে ছড়িয়ে পড়ছে উত্তরপত্র 
এই ঘটনা কুড়িগ্রামের নাগেমবরী উপজেলার এমন তথ্যে মঙ্গলবার নাগেশ্বরী আদর্শ পাইলট বালিকা উচ্চ বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা কেন্দ্রে তল্লাশি চালায় স্থানীয় প্রশাসন এ সময় পরীক্ষা চলাকালীন দায়িত্বরত এক শিক্ষকের কাছে স্মার্টফোন পাওয়ায় তাকে বহিষ্কার করা হয় এদিকে পরীক্ষা শুরুর আগেই বাইরে প্রশ্নপত্রের উত্তর পাওয়ার বিষয়টি তদন্ত করে দেখার আশ্বাস উপজেলা প্রশাসনের কোনোভাবেই রোধ করা যাচ্ছে না প্রশ্ন ফাঁস এবার পরীক্ষা শুরুর আগেই কেন্দ্রের বাইরে ছড়িয়ে পড়ল এসএসসি পরীক্ষার নৈবত্তিক প্রশ্নের উত্তর মঙ্গলবার ইসলাম শিক্ষা বিষয়ে এসএসসি পরীক্ষা শুরু হয় সকাল দশটায় এর আগে সকাল নয়টা পঞ্চাশ মিনিটে পরীক্ষা কেন্দ্রের বাইরে মোবাইল ফোনে ছড়িয়ে পড়ে উত্তরপত্র পরে বিষয়টি প্রশাসনের নজরে আসলে কুড়িগ্রামের নাগেশ্বরী আদর্শ পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে তল্লাশি চালায় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এ সময় পরীক্ষা কেন্দ্রে দায়িত্বরত শিক্ষক আব্দুল সাফি মণ্ডলের কাছে স্মার্টফোন পাওয়ায় তাকে অব্যাহতি দেয়া হয় তবে তার ফোনে কোনো উত্তরপত্র পাওয়া যায়নি বলে জানায় কেন্দ্র সচিব সহ দায়িত্বরত কর্মকর্তা এর যাবত কোনো যে কথাগুলো আপনারা শুনছেন সবগুলো ভিত্তিহীন কোন প্রকার উত্তরপত্র আমাদের এখান থেকে যায়ও না আসেও না তদন্ত চালাচ্ছি যেভাবে হোক কোন মোবাইল থেকে এটি প্রথম আসছে সেটা এই নাগেশ্বরীর না বাইরের এটা তদন্ত সাপেক্ষে বলা সম্ভব প্রশ্নপত্র ছড়িয়ে পড়ার বিষয়টি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার প্রশ্ন ফাঁস কি না আমরা কোনো এখনো প্রমাণ পাই না জিনিসটা তদন্তাধীন আছে এবং অবশ্যই আমরা ব্যবস্থা নিব এর আগে একই কেন্দ্র থেকে গণিত পরীক্ষার উত্তরপত্র ছড়িয়ে পড়েছিল বলে অভিযোগ আছে বাদশা সৈকত সময় সংবাদ কুড়িগ্রাম দেশের সব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিকদের পনেরো শতাংশ আয়কর দিতেই হবে মঙ্গলবার আপিল বিভাগে রায় দিয়েছেন অ্যাটর্নি জেনারেল জানান বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক খরচ মেটানোর পর উদ্বৃত্ত লাভের টাকা থেকে এনবিআর কে আয়কর দেবেন মালিকরা এজন্য শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে বাড়তি ফি নেওয়া যাবে না দু সালের জুনে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এনবিআর থেকে একটি প্রজ্ঞাপন জারি করা হয় যাতে বলা হয় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন অনুমোদিত দেশের সব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে তাদের লাভের ওপর পনেরো শতাংশ হারে আয়কর দিতে হবে দু সালের পহলা জুলাই আরেকটি প্রজ্ঞাপন দেয় এনবিআর যাতে বলা হয় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বেসরকারি মেডিকেল কলেজ ডেন্টাল কলেজ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলোকেও আয়কর দিতে হবে পনেরো শতাংশ হারে এ প্রজ্ঞাপনের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলা করে বিভিন্ন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় রায়ও পান নিজেদের পক্ষে হাইকোর্টের এ রায় মানতে পারেনি এনবিআর আপিল করা হয় সর্বোচ্চ আদালতে সোমবার আপিল বিভাগ বলেন পনেরো শতাংশ আয়কর দিতেই হবে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে আমাদের ইনকাম ট্যাক্স অর্ডিনেন্স আছে সেখানে সকলের জন্য ট্যাক্সটা ধার্য করা আছে ব্যক্তি পর্যায়ে পঁচিশ পার্সেন্ট ট্যাক্স সেই পঁচিশ পার্সেন্ট থেকে ওনাদেরকে এর আগে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল এখন বলছে না পনেরোর উপরে অব্যাহতি দিচ্ছে শুধু পনেরো পার্সেন্ট ওকে দিতে হবে এখনও কিন্তু পুরোটা দেয় না দিতে হবে না তিনি বলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাৎসরিক ব্যয়ের পর যদি আয় থাকে সে আয়ের ওপরই কেবল এই কর প্রযোজ্য হবে এই ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের উপরে কোনো প্রভাব পড়বে না শিক্ষার্থীরা এখন যেই টাকা দিচ্ছেন সেই টাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যে খরচের পরে যে টাকা থাকবে তার উপর ওনার ট্যাক্স দেবেন দিতে হবে না করের জন্য শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে বাড়তি ফি নেওয়া যাবে না খরচ বেশি দেখিয়ে কর আড়ানোর অপচেষ্টা গ্রহণযোগ্য হবে না বলেও জানান রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন কর্মকর্তা আফজাল হোসেন সময় সংবাদ ঢাকা বইমেলার সময় বাড়ল আরও দুদিন আগামী দুই মার্চ পর্যন্ত চলবে বইমেলা মঙ্গলবার রাতে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে নিশ্চিত করা হয়েছে এবার বেচা বিক্রি আসনরূপ না হওয়ায় প্রকাশকরা মেলা শেষ হওয়ার পরের দুই সাপ্তাহিক বন্ধের দিনেও বাড়াতে অনুরোধ করেছিল এ বিষয়ে গত আঠারো ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি থেকে চিঠি দেওয়া হয়েছিল মেলা কমিটিকে পরে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর কাছেও তারা মেলা বাড়ানোর আবেদন জানায় প্রধানমন্ত্রীর অনুমতি পাওয়ায় মেলা চলবে দুই মার্চ পর্যন্ত বৈধভাবে ভিজায় মালয়েশিয়ায় গিয়েও স্বপ্ন ভঙ্গ নিয়োগকর্তাদের অবহেলায় মাসের পর মাস কর্মহীন শতাধিক বাংলাদেশি শ্রমিক অনেককে আটকে রাখা হয় বলে অভিযোগ তাদের কাজের দাবিতে রাস্তায় নামার পর অভিযুক্ত কোম্পানিগুলোকে কালো তালিকাভুক্ত করেছে দেশটি মালয়েশিয়া থেকে মোহাম্মদ আব্দুল কাদের রিপোর্টে বিস্তারিত 
দেশের সীমানা পেরিয়ে ভালো আয়রোজকারের আশায় চার মাস আগে মালয়েশিয়ায় আসেন একশোরও বেশি বাংলাদেশি শ্রমিক অনেকেই নিজের সহায় সম্বল বিক্রি করে কেউ বা আবার চড়া সুদের নিয়ে পাঁচ থেকে সাড়ে পাঁচ লাখ টাকা খরচ করে আসেন দেশটিতে রঙিন স্বপ্ন নিয়ে পাড়ি জমালেও সে আশায় গুড়ে বালি আইরোস কার্ত দূরের কথা উল্টো থাকা খাওয়া সহ নানা সমস্যায় পড়েছেন অনেকেই বাংলাদেশ থেকে বৈধভাবে ভিসা নিয়ে মালয়েশিয়া এসেও নিয়োগকর্তাদের অবহেলায় মাসের পর মাস কর্মহীন আছেন এই শ্রমিকরা এই অবস্থায় কাজের দাবিতে রাস্তায় নেমেছেন তারা আমাদের পুনর দিনের কথা কই আনিছে তারপরে বস দুই মাসের কথা বলিছে এখন চার মাসই যাচ্ছে আমাদের কাজে কোনো সিওর হচ্ছে না আমরা ফ্যামিলি খুব সমস্যা আমরা খুব সমস্যা পাই আমাদের বিপদ থেকে উদ্ধার করো বাংলাদেশের কয়েকটি রিক্রুটিং এজেন্সির মাধ্যমে মালয়েশিয়া আসার পর দেশটির বিভিন্ন প্রদেশে অনেককেই আটকে রাখা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন শ্রমিকরা চাকরির পাশাপাশি প্রতারক কোম্পানি প্যাম্বিনান রিকুলার কনস্ট্রাকশন এসডি এন্ড বিএসডি এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিও তাদের এদিকে এসব বাংলাদেশি শ্রমিকদের মজুরি দিতে ব্যর্থ হওয়ায় ভবিষ্যতে বিদেশি কর্মী নিয়োগে জড়িত কোম্পানিগুলোকে কালো তালিকাভুক্ত করা এবং সংশ্লিষ্ট কোম্পানিগুলোর প্রাপ্ত অবশিষ্ট কোটা ফ্রিজ করার জন্য কর্মসংস্থান আইন উনিশশো এর অধীনে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন দেশটির মানব সম্পদ মন্ত্রণালয়ে মোহাম্মদ আব্দুল কাদের সময় সংবাদ মালয়েশিয়া স্বাধীন ফিলিস্তিনের দাবিতে ওয়াশিংটনে মার্কিন বিমান সেনার আত্মাহুতির ঘটনায় যুক্তরাষ্ট্র জোরে শুরু হয়েছে তোলপাড় নিহত অ্যারন বুশনেলের আত্মার শান্তি কামনায় ইসরায়েলি দূতাবাসের সামনে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান শত শত মানুষ এ ঘটনার পর ব্যাপক চাপের মুখে থাকা বাইডেন অবশেষে আশ্বাস দিলেন গাজায় যুদ্ধবিরতির গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসনের প্রতিবাদে আত্মহত্যি দেয়া মার্কিন বিমান বাহিনীর সদস্য অ্যারন বুশনেলের সমর্থনে সোমবার ওয়াশিংটনে ইসরায়েলি দূতাবাসের সামনে বিক্ষোভে ডাক দেন কয়েকশো মানুষ ফুল দিয়ে শ্রদ্ধার পাশাপাশি তার স্মরণে আয়োজন করা হয় প্রার্থনার ফিলিস্তিনের পতাকা ও ব্যানার প্ল্যাকার হাতে গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে নিজেদের সোচ্চার অবস্থান তুলে ধরেন গাজায় ইসরায়েলি বর্বরতার প্রতিবাদে খুদ মার্কিন বিমান বাহিনীর সদস্যের আত্মহত্যির ঘটনায় যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে চলছে তুমুল আলোচনা চাঞ্চল্যকর এ ঘটনার পর ইসরায়েলি আগ্রাসনে বাইডেন প্রশাসনের একতরফা সমর্থন ও সামরিক সহায়তা নিয়ে খুদ যুক্তরাষ্ট্রে শুরু হয়েছে বিতর্ক সামরিক বাহিনীর তরুণ সদস্য নিহতের নজিরবিহীন এ ঘটনায় চাপের মুখে পড়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন সমালোচকরা বলছেন পঁচিশ বছর বয়সী অ্যারন বুশনেল আত্মহত্যি দিয়ে মানবতার বুলি আওড়ানো যুক্তরাষ্ট্রের বিবেক নাড়িয়ে দিয়েছে হামাস ইসরায়েল যুদ্ধ নিয়ে তীব্র চাপের মুখে থাকা জো বাইডেন অবশেষে গাজায় যুদ্ধবিরতির আশ্বাসের বাণী শুনিয়েছেন নিউইয়র্কে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে বাইডেন বলেন আগামী সপ্তাহের মধ্যেই আসতে পারে ইসরায়েল গাজা যুদ্ধবিরতির সিদ্ধান্ত রবিউল ইসলাম আহমাদ সময় সংবাদ পবিত্র রমজান মাসে বিভিন্ন দেশ থেকে আসা মুসল্লিদের সর্বোচ্চ মানের সেবা প্রদানের জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে সৌদি হজ ও ওমরাহ মন্ত্রণালয় মক্কার নগর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে আসন্ন রমজানে দেশি বিদেশি সব মুসল্লিকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত করা হয়েছে পবিত্র কাবা শরীফ সৌদি আরব থেকে এই নিয়ে রিপোর্ট থাকছে আরিফুর রহমানের প্রতিবেদনে বছরব্যাপী পবিত্র ওমরাহ পালনের জন্য লক্ষ লক্ষ মুসল্লির পদচারণায় মুখর থাকে পবিত্র নগরী মক্কা ও মদিনা তবে রমজান মাস উপস্থিত হলেই এ সংখ্যা অন্য সময়ের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যায় আর তাই এবার মুসল্লিদের সর্বোচ্চ মানের সেবা দেওয়ার জন্য বেশ কিছু উদ্যোগ নিয়েছে সৌদি হজ ও ওমরা মন্ত্রণালয় আধুনিক প্রযুক্তির সহায়তায় রোবটের মাধ্যমে জমজম পানি বিতরণ মক্কা চত্বরের বিভিন্ন স্থানের দিক নির্দেশনা সহ সেবা প্রদানের জন্য বিপুল সংখ্যক কর্মী ও আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হচ্ছে মক্কা ও মদিনার চত্বর সার্বক্ষণিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার পাশাপাশি ইবাদত পালনে উপস্থিত মুসলিমদের জন্য শীতল পরিবেশ নিশ্চিত করেছে কর্তৃপক্ষ পর্যাপ্ত সেবা নিশ্চিত করার জন্য তাৎক্ষণিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিতে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে বলে স্থানীয় গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন মক্কার মেয়রের মুখপাত্র এছাড়াও এই সময়গুলোতে মুসলিমদের সেবা দেওয়ার পাশাপাশি মক্কা ও মদিনায় খাবারের রেস্তোরাঁ এবং দোকানগুলো মনিটরিং এবং খাদ্যের গুণগত মান নিশ্চিত করার জন্য কাজ করছে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ মক্কায় আগত মুসলিমদের নিরাপদ পরিবহনে ও দুর্ঘটনা এড়াতেও রয়েছে তাদের কঠোর নজরদারি আরিফুর রহমান সময় সংবাদ সৌদি আরব 
বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির প্রসারে অবদান রাখার জন্য 10 জন শিক্ষককে সম্মাননা প্রদান করেছে সংযুক্ত আরব আমিরাতের বাংলাদেশ প্রেস ক্লাব সোমবার শারজায় এক অনুষ্ঠানে তাদের সম্মাননা প্রদান করা হয় এই সময় বাংলা উপভাষাগুলোকে বাঁচিয়ে রাখার আহ্বান জানান বক্তারা বিদেশের মাটিতে এমন উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন প্রবাসীরা শিবলি আল সাদিকের রিপোর্ট প্রবাসে গড়ে ওঠা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বাংলা শেখার প্রচলন নতুন প্রজন্মের কাছে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির বিকাশে অবদান রাখাই পুরস্কৃত হলেন সংযুক্ত আরব আমিরাতের 10 শিক্ষক সোমবার শারজায় বাংলাদেশ প্রেস ক্লাব ইউএই এই বিশেষ সম্মাননার আয়োজন করে প্রবাসে যে নতুন প্রজন্ম বেড়ে উঠছে তাদের বাংলা ভাষা শেখার এবং চর্চার সুযোগ সীমিত এই সুযোগটি করে দেওয়ার ব্যাপারে সবার কাছ থেকে যে আগ্রহ যে উৎসাহ এবং অনুপ্রেরণা আমরা দেখতে পাচ্ছি তা আমি বিশ্বাস করি এখানে এই ধরনের একটি প্রতিষ্ঠান অচিরেই গড়ে উঠবে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের ব্যাপারে অনেক কিছু এই অনুষ্ঠানের মাধ্যম দিয়ে করে আসবে উঠে এসেছে অনুষ্ঠানে দেয়া বক্তব্যে বাংলাদেশের আট বিভাগের ইতিহাস ঐতিহ্য সংস্কৃতি তুলে ধরা হয় বিদেশে বাংলা ভাষা চর্চা ও প্রসারে বাংলা ভাষার স্কুল প্রতিষ্ঠার কথা জোরালো ভাবে উঠে আসে আলোচনায় তো যেটা দরকার হলো একটা ফর্মাল এডুকেশন সেন্টার বা একটা স্কুল যেখানে তারা পড়াশোনা করবে পাশাপাশি বাংলা ভাষাটাও তারা শিখবে বাংলাদেশ সাংবাদিক সমিতির মতো আমাদের যে বিজনেস ফোরাম আছে বা বিভিন্ন ছোট ছোট গোষ্ঠী আছে তারাও এই ধরনের অনুষ্ঠান করবে এবং সেখানে এই মায়ের ভাষার প্রচার এবং প্রকাশ করার জন্য যে সব ব্যবস্থা সেগুলো নিয়ে আলাপ আলোচনা করবে এটা যদি শুরু হয় একটা লম্বা যাত্রার জন্য তাহলে এটাকে আমি একটা শুরুবাদ বা এটা এটা শুরু আরম্ভের জায়গায় দেখি কিন্তু এটা আরো করতে হবে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কনস্যুলেটের কনসাল জেনারেল বিএম জামাল হোসেন শিবলাল সাদিক সময় সংবাদ সংযুক্ত আরব আমিরাত যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়ায় অনুষ্ঠিত হল পিঠা উৎসব কনকনে শীতের বিকেলে অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন হাজারো মানুষ যদিও দর্শকের উপচে পড়া ভিড়ের কারণে পরে অনুষ্ঠান বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন আয়োজকরা গান গাইতে পারেননি সঙ্গীত শিল্পীরা ভার্জিনিয়া থেকে হাসানো জামান সাকির রিপোর্ট রোববার বিকেল ভার্জিনিয়ার মাউন্ট ভারমন্ট হাইস্কুলের অডিটোরিয়ামে উপচে পড়া ভিড় হরেক রকম পিঠা পুলি শাড়ি গয়না ও নানান পণ্যের পশর সাজিয়ে বসেন দোকানিরা সেখানেও ভিড় বার্তা ছিল চোখে পড়ার মতো স্থানীয় শিল্পীদের পরিবেশনা কেবল শেষ হয়েছে ধীরে ধীরে দর্শক সমাগম আরও বাড়তে থাকে তখন সবে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে বাইরে আরও সচারেক মানুষ অপেক্ষমান খবর পেয়ে ছুটে আসে পুলিশ ও অগ্নি নির্বাপক দল অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে বন্ধ করে দেয়া হয় অনুষ্ঠান অডিটোরিয়ামের ভেতরে ঢুকতে পারেননি সঙ্গীত শিল্পী মিলা ও অপর দুই শিল্পী ত্রিনিয়া ও কামরুজ্জামান বকুল মানুষ আমাকে এত ভালোবাসে আসছে এত বেশি ওভারক্রাউডেড আমরা নিজেরাও আসলে এক্সপেক্ট করি নাই অন দ্যাট কেস আমি বলবো যে আমি এদিক দিয়ে আমি ব্লেসড আবার আরেক দিক দিয়ে উই আর ভেরি আনফর্চুনেট দ্যাট এত বেশি ওভারক্রাউডেড হয়ে যাওয়ার কারণে সিকিউরিটির কারণে আসলে আমাদের শোটা হলো না এ ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করেন আয়োজকরা বলেন মিলাকে নিয়ে সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যে আবারও কনসার্ট আয়োজন করবেন তারা তখন আরও বড় ভেনুর ব্যবস্থা করবেন এটা আমার হাতের বাইরে ছিল আমি মেনুটা নিয়েছি কিন্তু এত ক্রাউড ওভার ক্রাউড হয়েছে যে আমাদের হাতের বাইরে চলে যে আমরা স্কুল কর্তৃপক্ষকে অনেক রিকোয়েস্ট করেছি যে আমরা অনুষ্ঠানটা তোমরা চালিয়ে যাই আমাদের কিছু লোক আমরা বের করে দিয়েছি কিন্তু তারা বলছে না বাইরে এত লোক ভিতরে এত লোক তারা এত ওভার ক্রাউড তার অনুষ্ঠান করতে দিবে না অনুষ্ঠানটির আয়োজনে ছিল ওয়াশিংটন ডিসি মেরিল্যান্ড ও ভার্জিনিয়া এলাকার সংগঠন ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলি হাসানুজ্জামান সাকি সময় সংবাদ ভার্জিনিয়া শ্রীলঙ্কা সিরিজের আগেই জাতীয় দলের নতুন কোচ নিয়োগ দিল বিসিবি এইচপির প্রধান কোচ হিসেবে বর্তমানে দায়িত্ব পালন করা ডেভিড হেম্পকে ব্যাটিং এবং সাবেক নিউজিল্যান্ড অলরাউন্ডার আন্ত্রো অ্যাডামসকে পেস বোলিং কোচের দায়িত্ব দিয়েছে ক্রিকেট বোর্ড দুজনের সঙ্গে দু বছর করে চুক্তি করেছে বিসিবি আসন্ন শ্রীলঙ্কা সিরিজ থেকে জাতীয় দলের সঙ্গে কাজ শুরু করবেন দুই নতুন কোচ বিশ্বকাপের পর থেকেই বেশ কিছু কোচের খোঁজে ছিল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড দেয়া হয় বিজ্ঞাপন আগ্রহ দেখায় বেশ কজন দু সপ্তাহ আগে অনলাইনে কোচ হতে আগ্রহীদের সাক্ষাৎকার নেয় বিসিবি ব্যাটিং কোচ হিসেবে ডেভিড হেম্পের নাম সে সময়ই শোনা যায় সম্ভাবনা ছিল দীর্ঘদিন পর পূর্ণ মেয়াদে একজন দেশীয় কোচিং স্টাফে যুক্ত হওয়ার পেস বোলিং কোচ হতে সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন মাহবুব আলী জাকি তবে সেই অপেক্ষা বাড়লো আরও কিছুটা সময় 
বাংলাদেশের ক্রিকেট সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত ডেভিড হেম দু এর মে থেকে দায়িত্ব পালন করছেন এইচপির হেড কোচ হিসেবে গেল বছর জাতীয় দলের নিউজিল্যান্ড সফরেও ব্যাটিং কোচ হিসেবে কাজ করেছেন এই ইংলিশ পাকিস্তান নারী ক্রিকেট দল সহ বেশ কিছু রাজ্য দলের দায়িত্ব পালন করেছেন ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ডের লেভেল ফোর কোচিং সার্টিফিকেট থাকা এই অভিজ্ঞ কোচের বারমুডার হয়ে চব্বিশটি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছেন হেম প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে আছে সাড়ে পনেরো হাজার রান পেস বোলিং কোচ হিসেবে নিয়োগ পাওয়া আন্দ্রে অ্যাডামস এক দশকেরও বেশি সময় ধরে কোচিংয়ে যুক্ত নিউজিল্যান্ড অস্ট্রেলিয়া দলের পেস বোলিং কোচ হিসেবে কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে সাতচল্লিশটি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলা অ্যাডামসের পাকিস্তানের বিপক্ষে নিউজিল্যান্ডের সাম্প্রতিক টি টোয়েন্টি সিরিজে কাজ করেছেন সাবেক এই কিউই ক্রিকেটার একশো তিয়াত্তরটি প্রথম শ্রেণীর ম্যাচে ছয়শো বিরানব্বইটি উইকেট নিয়েছেন অ্যাডামস আসন্ন শ্রীলঙ্কা সিরিজেই কাজ শুরু করবেন এই দুই কোচ যদিও এখনও কিছু পদে নিয়োগ বাকি আছে পারফরমেন্স অ্যানালিস্ট ও স্ট্রেংথ অ্যান্ড কন্ডিশনিং কোচ বিজ্ঞাপন দিলেও সেগুলোর নিয়োগ এখনো চূড়ান্ত হয়নি পারভিন আক্তার সময় সংবাদ ঢাকা এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার অনিয়মই যেন নিয়ম লাইসেন্স ছাড়াই চলছে ডায়াগনস্টিক সেন্টার সারা দেশে হাসপাতাল ক্লিনিকে অভিযানে মিলল অরাজকতা ছয়টি বন্ধ করল স্বাস্থ্য অধিদপ্তর রমজানের আগে প্রতি ইউনিটে বিদ্যুতের দাম বাড়ছে সর্বোচ্চ সত্তর পয়সা বিদ্যুৎ উৎপাদনে গ্যাসের দাম প্রতি ঘন মিটারে বাড়ল পঁচাত্তর পয়সা পহেলা মার্চ থেকে কার্যকর এবং গ্যাস লিকেজ থেকে একই জায়গায় সকাল বিকাল দুই দফা বিস্ফোরণ বাবা মেয়ে সহ দগ্ধ ছয় খিলগাঁওয়ে চোদ্দ ঘন্টা পর লাইন মেরামতে তিতাস বাড়ির মালিকের বিরুদ্ধেও গাফিলতির অভিযোগ এই ছিল প্রবাসী সময় সঙ্গে থাকুন সময়